Hello, good afternoon everyone. How are you? Hope you are all fine and good amidst this crisis of COVID-19. And uh, please stay home, please stay safe and stay well. Uh, study well, uh, try to uh, prepare well for the examination. Uh, this is my ninth and perhaps my last lecture on the Marxism, on Marxism, Marxist literary theory. And in the previous lecture, I have discussed with you the thought of the post-Marxist and uh, some critics say structural Marxist, Louis Althusser. Uh, before that, I have already discussed with you Antonio Gramsci's writings, uh, uh, the thought of uh, thinkers of the Frankfurt School like Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse and uh, uh, Walter Benjamin and of course Jürgen Habermas. In this present lecture, I will discuss with you the condition and the predicament of Marxism in the postmodern world and how the Marxist thinkers uh, of the postmodern world established their argument uh, in certain at atmosphere of uncertainty and utter contingency. How they put a realist, a realist doctrine like Marxism in this relativist position of uh, uh, sociology. So, uh, according to the postmodernists, language is fundamentally means, uh, language is the fundamental instrument or the device through which we can understand our real world. As Wittgenstein, a famous analytic philosopher, says, whereof we cannot speak, thereof we must remain silent. So language becomes the only tool on the part of the postmodernists or post-structuralists to understand this utterly chaotic, uncertain and relativistic world. We have to remember that a postmodernism uh, emerges as a philosophical concept after 1950s and it rejects all forms of modernist certainty. At the same time, uh, 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 this period actually instill an, uh, an, an, an uncertainty of knowledge, uncertainty of any form of narrative discourse. It's uh, a period which celebrates a para paradox, which celebrates ambiguity, which celebrates uh, irony and pastiche and parody. So these genres have been celebrated to a great extent in postmodern period. So postmodernism is not only adding a form of suffix, uh, sorry, a form of prefix uh, before it. Uh, it's not only a temporal phenomena, that is a phenomena based on time. It's not only arriving after modernism. At the same time, it's also a reaction to modernism. Adhunikatar shomosto dharoner প্রভাব এবং সমস্ত ধরনের বৈশিষ্ট্যের উপরে একটা আঘাত হানার চেষ্টা করছে উত্তর আধুনিকতা সো ইটস এ রিয়াকশনারি মুভমেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম এবং এক ধরনের অনিশ্চিত অ্যাটমসফিয়ার এক ধরনের রিলেটিভিস্টিক অ্যাটমসফিয়ারকে এনকারেজ করছে এমন একটা অ্যাটমসফিয়ার যেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনসিস্টিং এভরিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো বি ইট এনি Postmodern philosopher, be it Jacques Derrida, as I have discussed with you, be it Jacques Lacan or Wittgenstein or Foucault, they will essentially all talk about uh, uh, language as a tremendously powerful discourse making social formation. So, so postmodernism uh, is a, a radical epistemological break in the face of the uh, modernism. But remember, it's a world after the Second World War. Jekane Juddho Paraborti, Dityo Juddho, Bisho Juddho Paraborti, Kaler Prithibita, Akebari Eta Onno Rakhomer Prithibi. It's an unstable and chaotic world. And language uh, of, of this time is also unstable and not attached to any form of particular reality. Amadir Mathe Rakhta Veta Amun Eta Prithibi, Jekane in 1992, uh, in the Iraq war, in the second Gulf war, you are seeing the entire warfare uh, through a, a live telecast of BBC and uh, CNN, where you can see uh, 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 all 
kinds of fighter jets are flying over the Iraq and they are release uh, uh, the nuclear weapons from their uh, plane. So it's completely a different world where narratives or discourses which give our account of how we understand some aspect of the world is fragmenting, is crumbling. আমাদের পৃথিবীকে বর্ণনা করার যে সমস্ত ভাষা আমরা প্রত্যেক দিন ব্যবহার করি সেগুলো আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে ইটস আ ওয়ার্ল্ড অব দ্য ফ্লোটিং সিগনিফায়ার্স সো এইরকম একটা আটারলি অনিশ্চিত পৃথিবীতে যেখানে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে লিটারেচারে বিভিন্ন ধরনের নতুন ফরমেশন ভেরিয়াস জনরাস আর ইভলভিং জনরাস লাইক ম্যাজিক রিয়েলিজম জনরাস লাইক মেটা ফিকশন where they are telling stories about fiction how a fiction is being composed uponnash kemon kore lekha hoy tiny uponnash where the author is describing uh, through long passages the his own writing process how the words is coming through his own brain how is words evolving in his brain shabdo kemon kore toiri hoy tar matha hai tar kotha golpo bolche magic realism ek dhoroner jadu bastob prithibir kotha marke samader ke bolche ফলে পোস্ট মডার্নিজম ইজ আ র্যাডিক্যাল ব্রেক ফ্রম দ্য মডার্নিজম পোস্ট মডার্নিজম বিগিং উই ক্যান সে উই ক্যান ডিটেক্ট সাম পোস্ট মডার্নিস ইনফ্লুয়েন্সেস ইন দ্য মডার্নিস রাইটার্স ফর এক্সাম্পল ইন দ্য রাইটিংস অফ জেমস জয়েস ওয়েন ইজ রাইটিং ইউলিসিস দ্য লাস্ট ফিফটি পেজেস অফ ইউলিসিস ইজ কমপ্লিটলি উইদাউট এনি ফর্ম অফ পাংচুয়েশন উই ডোন্ট নো হোয়াই সো এইভাবে পোস্ট মডার্নিজম আমাদের চোখের সামনে একটা অল্টারনেটিভ ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে অপারেট করছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম টু রিমেম্বার দ্যাট ইটস অ্যাকচুয়ালি ইয়ার এজ অফ ট্রিবেন্ডাস ইকোনমিক ক্রাইসিস সোশিও ইকোনমিক ক্রাইসিস অ্যান্ড হেন্স মার্কসিজম অলসো বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দ্য সাফারিং অফ দ্য পিপল আর কন্টিনিউ ট রিমেম্বার দ্যাট সাফারিং অপারেশন এক্সপ্লাইটেশন দিজ আর সাম অফ দ্য কোর এলিমেন্টস অফ মার্কসিজম wherever there will be the question of oppression wherever there will be the question of exploitation uh, exploitation of the marginalized and subaltern people the question of marxism will arise so it's something which is universal uh, there is something humanist eternally humanist in marxism which uh, uh, which actually uh, helps marxism in surviving even in this uncertain times so in this particular postmodern post industrial era uh, we have seen marxists like frederick jameson so we might suppose that the idea of the narrative and the idea of the ideology are might the same but traditional marxists resist any dilution of the classic theory with postmodern ideas and hence some of the uh, marxist thinkers of the postmodern era uh, they actually hated uh, postmodernism যে কোনো ধরনের মার্কসিস্ট যারা পোস্ট মডার্ন ইরাতে সারভাইভ করে যারা উত্তরাধুনিক পৃথিবীতে মার্কসিজমের চর্চা করে বি টেরি গলসন বি ফ্রেডরিক জেমসন দে আর ট্রিমেন্ডাসলি স্কেপটিক অ্যাবাউট দ্য নোশন অফ পোস্ট মডার্নিজম এরা উত্তরাধুনিকতাকে একদমই পছন্দ করে না এই যে মানে ভেঙে পড়ছে এই যে একটা সিগনিফায়ারের কোনো নির্দিষ্ট সিগনিফায়ার নেই ফ্লোটিং সিগনিফায়ার এই ধরনের গোল গোল কথা বা তাদের মতো এই ধরনের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট টার্মিনোলজিতে জার্গোনাইজড মাম্মো জম্মতে তারা বিশ্বাস করে না বাট দিজ মার্কসিস্ট লাইক উই আর গোয়িং টু ডিসকাস ফ্রেডরিক জেমসন দে সেড দ্যাট দ্য ওল্ড ডেজ আর নাও লস অ্যান্ড মাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইন ফ্যাক্টরিজ উইচ বিলং টু দ্য টু দ্য বেস Uh, uh, of the Marxist structure and the superstructure of the ideas and culture, the notion of the culture have completely changed because post-modernism itself is a corresponding cultural style to the post-industrial society. So, and hence, it is still capitalism, still exploitation, still class-based society. And post-modernism is not a historical rupture, they said, as famed sociologist Jean Baudrillard has said, but it's a product of the late capitalism it's also a form of ideology frederick jameson says postmodernism is a cultural logic of late capitalism when capitalism is almost merging with multinationalism 
when capitalism is transforming and changing its form capitalism is changing its form completely so uh, according to jameson postmodernism is basically the cultural logic of the late capitalism so uh, we can see a great deal of emphasis on the notion of the culture that a classical marxist or oniki korenni je sanskrutir opore jor denni jor diyechen onek beshi economic base er opore about the forces of production about the relations of production how the means of productions like land labor and capital and organization are operating the classical marxist emphasizes on these things but the post in the post industrial era you have to give a lot of importance to the notion of the culture how culture is forming various forms of brainwashing discourses how culture is changing uh, uh, our entire world prithibita kemon kore sanskriti mass media egulo kemon kore social media uh, uh, and uh, uh, various uh, devices in the internet and other things can completely virtual reality can com uh, notion of your entertainment can completely change your uh, contemporary world to our char pasher daily prithibi ta ke ke rokom bhabe poriborton korite pare so here is frederick jameson born in 1934 an american literary critic and marxist cultural theorist he uh, can be called a post marxist uh, one of the last thinkers of the western marxism he analyzes cultural production not just uh, economic production and some of his famous and selected works are the political unconscious published in 1981 post modernism the cultural logic of late capitalism uh, his most famous book published in 1991 archaeologies of the future the desire called utopia and other science fictions 2005 an american utopia dual power and the universal army so here lies some of the difference between modernism and post modernism uh, we can have a quick look so modernism uh, basically believes on the meta narratives of the history culture and national identity they have great faith in the grand theory transcendental signified they always uh, search for a totalizing explanations be, be it in science in history in culture but in post modernism we can see a growing suspicion and rejection of the all forms of meta narratives uh, it's an era of deconstruction it's an era of the micro narratives and Postmodernism is pursuit of the localizing and contin contingent theories. Postmodernism, short form, is short, short, short meta narrative. We discuss it. So, can I? A short, short meta narrative. Gulo, boro boro micro narrative. Ke, ye kono shoma bhi hai the pare. Tare bhi little kotha. Potential er kotha. Postmodernism bolle. For example, tu bhi bolte hi paro. Je social media or mass media is a form through which. Uh, the governmental machinery operates a governmental machinery try to colonize you we can say that but you can also say that through these various micro narratives governmental machinery one ke fragment kore gache governmental machinery uh, machinery ke collapse korano chesta korche idhoner social media by spreading sometimes misinformation or amar hatte ekta chotto mutho phone er madhye ami emon ekta chobi kono ekta jaygay tule felte pari je ta ami je social media ke diye di tale government er mask je kono shomoy भेजे पड़ते तो सोशल मीडिया एट द सेम टाइम दो इट कैन बी कॉल्ड एन इडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटर्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड अ पावरफुल टूल ऑफ द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव मशीनरी एट द सेम टाइम इट कैन रेजिस्ट दीज एक्सिक्यूटिव मशीनरिज यह एक्सिक्यूटिव मशीनरी के रेजिस्ट करारों क्षमता रखे नारेटिव गुड इन द मडर्निजम उ कैन सी फेथ इन द सोशल एंड कलचरल यूनिटी hierarchies it believes in the hierarchies of the social class and ethnic and national view values but in post modernism we cannot see any form of hierarchy so while modernism strongly believes uh, in reality in the conception of the real beyond the media and the representations it always believes in the notion of the aura quote and quote as said by benjamin it believes on the notion of the authenticity but in the post modernism uh, there is actually uh, uh, no such original things there are only copies which bodri are called as simulacrum which is hyper reality uh, it's a form of image saturation where simulacra seems more powerful than the, the than the real modernism encourages all forms of dichotomies all forms of hierarchies high and low black and white good and evil 
এই ধরনের ভ্যালু জাজমেন্ট মনোনিজম করতো ইনপোস মনোনিজম উই ক্যান সি কমপ্লিট ডিসরাপশন অফ দ্য ডমিনেন্স অফ এনি কাইন্ড অফ হায়ার আর কি ইটস অ্যাকচুয়ালি রাইজিং অফ দ্য পপুলার কালচার সো ইন পোস্ট মনোনিজম ইন মডার্নিজম উই ক্যান সি আর্ট অ্যাজ এন ইউনিক অবজেক্ট আ ফিনিশড ওয়ার্ক অথেন্টিকেটেড বাই দ্য আর্টিস্ট উই ক্যান সি ইন পোস্ট মনোনিজম আর্ট বিকামস প্রসেস পারফরমেন্স প্রোডাকশন ইটস অলমোস্ট বিকাম অ্যান ইনকমপ্লিট প্রসেস হোয়ার দ্য ডেথ অফ দ্য অথার বিকামস দ্য করোলারি অফ দ্য বার্থ অফ দ্য রিডার অথারের মৃত্যু যে কোনো সময় ঘটতে পারে বিকজ অথার ইজ পার্ট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম remember that postmodernism is actually occurring at the same time with poststructuralism and hence language and discourse becomes a very important tool in postmodernism hence art becomes part of a process and culture is authenticated by the audience and validated by various other forms of subcultures so chotto chotto narrative gulo jonmo ei uttoradhunik shomoye ghotche so while modern in the modernism we can see uh, uh, a, a great lamentation for the lost part past we can see uh, detecting proof of or in the hollow man uh, a great lamentation on the part of the ts eliot that the that the pillars of the civilization is crumbling but in the post modernism we can see a kind of celebration this lamentation has been transformed into a form of celebration that we will swim in the fluid of the uncertainties so postmodernism in the sense we can call it as a uh, epistemological break as an epistemological violence so in this famous book the uh, cultural postmodernism of the cultural logic of uh, late capitalism it was initially published in the left uh, new left review in 1984 during james and steny was a professor of literature and history of consciousness at the university of california santa cruz branch this particular it was a short article first published in the new left review letter elaborated into a full length book in 1991 in this controversial article which would later be expanded into a full size book uh, it was part of a series of analysis of the post modernism from a very dialectical point of view that jameson had developed in his earlier work on the narrative and he said that uh, post modernism is basically combining this various forms of various peers in the fields of life uh, into a single whole and at the same time uh, it's not creating a kind of hierarchy it is not valorizing a particular binary for example in the binary of the good and evil it's not valorizing good because it, it, it at the same time celebrating both the good and the evil for example in the famous novel called the french lieutenant's omen john fowles offers a six alternative endings ever tumi bujhe nao je kon ending ta tomar jonno sobcheke beshi applicable villain ke hero bully kore marlo villain ke hero chhere dilo villain er hero ek shonge bondhu hoye gelo ekom onek gulo alternative ending offer korlo it is up to the reader the reader er kon ta bhal lagche choose kora so postmodernism is always open ended it's it's ambiguous to ei ambiguity ke a marxist feelers of are akin to skepticism which can nature dhorte parche na for naturally tar moddhe ekta skepticism jonmo niche ebong she bolche je these forms of post modernism is encouraging various forms of simulations because it is here that we can detect uh, the uh, ending of representation truth quote on quote truth is not being properly represented so jameson's theory begins with the history of the problem of representation he traces three stages of representation modernity believed it could represent itself in simple literal signs we can see certain uh, direct stable relationship between the signifier and the signified certain direct signs in modernism modernism was troubled by the possibility that these signs might not represent any reality beyond themselves there is an intrinsic trouble uh, uh, in the contemplation of modernism that the science system will eventually collapse but post in the post modernism there is there is no worries about this problem because the dissolution the complete fragmentation the relation between the signifier and the signifier has completely been broken down pura bhenge pore gache and it assumes the science exists by themselves detached from any kind of external reality in this context 
I can refer to another famous article of Jean Baudrillard, uh, Simulacra and Simulation. What is, what is simulation? Simulation is basically uh, a kind of a representation of the real, a sign which represents the real but not the real. But what is simulacra? That's very interesting. In the simulacra, there is only copies, but there is no original. Only copies existing, but the original thing is not existing. You want to see certain examples? For example, a photoshopped image of Shah Rukh Khan, where you can see a Shah Rukh Khan, of course, with six packs uh, uh, of body. You can see uh, uh, no sign of pimple in his skin, but he is not a real Shah Rukh Khan. He is just a simulacrum of Shah Rukh Khan. যেখানে আসল শাহরুখ খান যদি সামনে থেকে দেখো মান্নতের উপর থেকে হাত নাড়ছে সেটা অন্য রকমের দেখতে শাহরুখ খান তার সঙ্গে রিয়েলিটি শাহরুখ খানের কোনো মিল নেই শাহরুখ খান ইজ জাস্ট মিয়ারলি অ্যান এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল ইট ইজ দি ল্যান্ড ফর এক্সাম্পল কার্টুন ক্যারেক্টার্স লাইক টম অ্যান্ড জেরি তোমার বাড়ির পাশের ইঁদুরটা বা এরা বেড়ালটা কি একে অপরকে সেভাবে তারা করে করে না সো টম অ্যান্ড জেরি Uh, various forms of uh, fictional characters they are merely simulacrum just mere representation of the hyper reality they are not real so in this context I would like to quote a famous passage from uh, Jean Baudrillard's simulacra and simulation Baudrillard is beginning his simulacra and simulation with Uh, a passage from Louis Borges. Borges said that he is talking about the great emperor. He is talking about the great emperor. A great emperor, uh, he actually uh, assigned a great cartographer, a map maker, to make a map of his kingdom, a life-size map of his kingdom. And he said that he was talking about the map of the kingdom. And eventually the map maker created it. And the state got dissolved rashtra ta aste aste toliye gelo itihasher patay rashtra ta ya thaklo na je kono karone bidhoer karone bibhaber karone onno rashtra dakhol porilo tar karone kintu the map the, the 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 ghost of the map the fantasy of the map still persists the fragments of the map ekhane okhane ekono ure beracche so rashtra nei kintu rashtrer map ta ghure beracche so This, is, this has been called by uh, Jean Baudrillard as a uh, simulacrum. An order of reality where the copy exists, where the real thing doesn't exist. So if we were able to take as the finest allegory of simulation, the Borges tale, where the cartographers of the empire draw up a map so detailed that it ends up exactly covering the territory. But where with the decline of the empire, this map becomes frayed and finally ruined. A few shreds still discernible in the deserts. The metaphysical beauty of this ruined abstraction. What a beautiful phrase. The metaphysical beauty of this ruined abstraction bearing witness to an imperial pride and rotting like a caracas. Returning to the substance of the soil rather as an aging double ends up being confused with the real thing. An aging double, Buro Hegache, Rokumata map, which being confused with the real thing, but the real thing doesn't exist. This fable would then have come full circle for us and now has nothing but the discrete charm of the second order, Sinudakra. According to uh, Jean Baudrillard, we are living into the period of the Sinudakra, where we are visualizing everything through our televisual medium. And we don't know whether the truth is being represented or not. Baudrillard said that uh, we really don't know whether the 9-11 really happened or not. America the World Trade Center pore gache amra jani na shottikare seta dhongsho hoyeche ki hoyni. Ei je uncertainty eta create korche postmodernism. So postmodernism is the cultural logic of the late capitalism. A Marxist who strongly believes on the notion of the economic base and cultural and political superstructure strongly believes the notion of the oppression exploitation is still continuing tara erokom ekta adbhut prithibite jekhane sign nei jekhane ekta chinno ar ekta chinno ke signify korche na 
যেখানে হাজার হাজার লোক প্রত্যেক বছর মিলিয়ন্স অফ ডলার্স খরচ করে ডিজনিল্যান্ডে যাচ্ছে টাকা উড়াতে তারাই পৃথিবীটাকে মেলাতে পারছে এইখানেই ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে বিটুইন দ্য পোস্ট মডার্নিজম অ্যান্ড দ্য মার্কসিজম সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লোকেশন অফ ফ্রেডরিক গেমসন টেরি ইগলটন অ্যান্ড অফ কোর্স ফ্র্যাঙ্কফুট স্কুল অ্যান্ড আদার্স ইন দিস পার্টিকুলার কন্টেক্স যে মার্কসিজদের পোস্ট মডার্নিজমের সঙ্গে সমস্যা একটা তাদের একটা এথিক্যাল পজিশন তাদের একটা অ্যাক্সিওলজিক্যাল ভ্যালু ল্যাডেন পজিশনকে পোস্ট মডার্নিজমের সঙ্গে মেলাতে পারছে কিন্তু বিকজ পোস্ট মডার্নিজম ডাজেন হ্যাজ ইটস ওন এথিক্যাল স্ট্রাকচার এথিক্যাল প্যারাডাইম এথিক্স অফ পোস্ট মডার্নিজম বলে একটা বিখ্যাত বইও আছে বা লিপন্টি বাট দ্য এথিক্স দ্য নোশন দ্য ব্র্যান্ড অফ এথিক্স দ্যাট পোস্ট মডার্নিজম প্রমাল গেটস ইজ ইকুয়ালি অ্যামিকস সো জেমসন ইজ সেইং দ্যাট উইদ ইন ইচ পোস্ট মডার্ন কালচারাল আর্টিফ্যাক্ট বিট আ বিল্ডিং আ নিউজ পেপার আ বিল বোর্ড কমার্শিয়াল গার্মেন্ট সং বুক ফিল্ম সাইন্স আর থ্রোন টুগেদার ইট র্যান্ডম ওয়েজ ইন র্যান্ডম ওয়েজ ইন কেউটিক ওয়েজ একটা সাইন যেটা প্রথমে অন্য কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করছে আর একটা সাইন অন্য কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করছে ফর এক্সাম্পল ইন রোম্যান্ট লিটারেচার ইউ ক্যান সি দ্য স্কাই দ্য ক্যান রিপ্রেজেন্ট দ্য ডিভাইন বিউটি ইউ ক্যান রিপ্রেজেন্ট দ্য সুপ্রিম এস্থেটিসিজম অন দ্য পার্ট অফ দ্য পোয়েট বাট আ ইমেজারি অফ দ্য স্কাই লার ইন আ পার্টিকুলার পোস্ট মডার্ন টেক্সট উইল বি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম অ্যানাদার পোস্ট মডার্ন টেক্সট একটা টেক্সটে হয়তো স্কাই লার রিপ্রেজেন্টস স্কাই লার রিপ্রেজেন্টস দ্য অ্যাগনি অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড সোলজার্স ইন আ সেকেন্ড টেক্সট প্রাপস ইট উইল বি জাস্ট এন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ প্যাস্টিস অ্যান্ড প্যারোডি সো দি সায়েন্স কাম অ্যান্ড গো ফর নো অ্যাপারেন্ট রিজন আ কালচারাল আর্টিফ্যাক্ট ইজ নাও জাস্ট আ র্যান্ডম কালেকশন অফ সায়েন্স মোমেন্টারিলি এক্সিস্টিং সাইড বাই সাইড রেডি টু চেঞ্জ অ্যাট এনি মোমেন্ট ইন টু another random collection so it cannot point beyond itself any meaning in a post modernist discourse a particular cultural artifact cannot point beyond itself any meaning etar baire she onno kono mane toiri korte pare na it cannot represent any reality outside itself very important word it cannot represent any form of reality outside itself so there is no reality outside the particular object because the object refers only to itself it cannot even raise the question of its relationship to any reality outside itself it refers only to itself it is its own referent a self referent object and our world is now so determined so dominated by these signs and simulacra that they have become our reality these objects become our own reality the objects are no longer part of the reality they are mere objects oi map er moto boreche je map gulo exist korche kintu real desh ta exist korche na the cartographers have created the map the map is only existing but not the real country manush ta exist korche na manush er portrait ta exist korche shudhu matro rakto mansher manush ta nei তো এরকম একটা ওয়ার্ল্ডকে পোস্ট মডার্নিজম প্রেফার করছে সো দের আর সার্টেন ফিচার্স অফ দ্য পোমো কালচার পোমো কালচার মিনস পোস্ট মডার্ন কালচার অফ লেট ক্যাপিটালিজম ফার্স্ট ফিচার উইকেনিং অফ আওয়ার কানেকশন উইথ হিস্ট্রি ইট উইকেন্স আওয়ার কালচার উইথ হিস্ট্রি ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কেন একটা ছিন্ন করে দের ইজ অলওয়েজ নস্টালজিয়া ফর দ্য পাস্ট দের ইজ দি ইটার্নাল কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য প্যারোডি ভার্সেস প্যাস্টিস প্যাস্টিস is uh, actually almost a, a form of laughter laughing uh, in seeing the uh, condition of something uh, condition of the simulated reality so there is always a form of nostalgia in post modernism but we really don't know whether that there is any form of value in this kind of nostalgia so for example this is a famous renaissance painting uh, uh, of michelangelo Uh, it, it is known as the creation of the adam where adam is being created from the hands of the god we can see the connection of the two fingers in this particular in this famous canonical picture seminal picture but you can see the god is perhaps handling a kind of beer bottle or something like that to adam so there is always a uh, a notion of parody invoking laughter or pastiche in post modernism post modernism a high cultural renaissance product gulo dikhe takiye hashe hasha hashe for naturally marxist ra 
মার্কসিস্টরা ন্যাচারালি এই কালচারটাকে মেলাতে পারে না ফলে দেয়ার অ্যাপিয়ার ইজ আ ভেরি ডিপ ক্রিটিক অফ মার্কসিজম রিগার্ডিং পোস্ট মডার্নিজম সো ইফ পোস্ট মডার্ন সায়েন্স কমেন্ট অ্যাবাউট এনিথিং অ্যাট অল দে ক্যান ওনলি কমেন্ট অ্যাবাউট দেভ সেলস অ্যান্ড আদার সায়েন্স অ্যালং সাইড দেম আওয়ার কালচার ইজ ফিল্ড উইথ এক্সাম্পলস অফ সাচ সেলফ রেফারেন্সিয়াল কমেন্টস দ্য পোস্ট মডার্ন সায়েন্স বিকাম এসেন্সিয়ালি সেলফ রেফারেন্সিয়াল যারা নিজেকে নিজে রেফারেন্স করে ফর এক্সাম্পল দ্য জিন দ্য জিনি ইন ডিজনিজ ফিল্ম আলাদি ইস এন এক্সাম্পল অফ দ্য জিনি ইউ হ্যাভ সিন হিম ইন ভেরিয়াস ডিজনি ফিল্মস অ্যান্ড হি সেজ ইন মেনি কার্টুনস দ্যাট আই এম ওনলি এ কার্টুন ক্যারেক্টার I love living in comic book time. The gene in Disney's Aladdin, for example, is constantly reminding us that we are watching a film with a relationship to the original tale of Aladdin. It's not actually the tale of Aladdin. For example, uh, this flashy swords in uh, uh, the Star Wars episode 1, we cannot relate these swords with our real life. It refers to itself or any form of uh, 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 prop. as used in uh, for example avenger films the avenger series films by the marvel comics uh, be it the hammer of the thor or be it uh, the iron man's hand it all refers to itself it's not it's creating a sign system for itself but the chele beda bari chhat theke superman er moto ora chesta korche urte parche na pore gacche karon ta ta superman er moto wing nei because the wings of the superman refers only to itself it is only limited in the scope of the film itself shudhumatro film er oi 36 mm er porder moddhe ore shima boddho tar baire tar ostitto nei to ei ei atmosphere post modernism create korche so there are certain features of the pomo culture in the late capitalism i've already discussed some we are now discussing some that it breaks down the 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 difference between the high culture and the low culture there is no such thing as high culture and low culture in post modernism this is a form of a uh, dance form a classical dance form uh, 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 and there are there are various other post modern dance form so there is no difference between the high culture and the low culture people will not associate any form of value with uh, consumption with consumer culture the people will not any form of value with any form of artwork in terms of costume in terms of the performance kono dhoroner value system thakbe na and hence uh, the post one it said that uh, we will achieve a form of liberation a complete emancipation through the popular culture because art is completely free from the shackles of the morality and ethics they said and the quickest way to understand these ideas in turn uh, is to turn your television on and video is perhaps the most characteristic medium of the post modernism the essence of the medium is to keep up a ceaseless flow of images it makes virtually no difference what reality they depict what every tv show is really about is the flow of these images whatsapp messages flow of the images whatsapp uh, video messages flow of the images or value name তোমার কিছু অন্য ধরনের নোশন অফ দ্য এথিক্যাল প্যারাডাইম উইল নট বি এবল টু অ্যাসোসিয়েট উইথ ইট ইটস নট ওনলি ইনফরমেশন ইটস বেসিক্যালি ইনফোটেনমেন্ট দেয়ার ওয়াজ এ ওয়ার্ড কলড আই সি টি ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি মেনি পিপল কলড ইট অ্যাজ আই সি ই ইনফরমেশন কমিউনিকেশন অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সো দিস ইনফোটেনমেন্ট ইনফো কমার্শিয়ালস বিকাম পার্ট অফ আর রিয়েল লাইফ এক্সিস্টেন্স So television inherently resists the question of meaning and we can say that the what's the videos the social media trials they all inherently resists the question of meaning when you watch any video or television we don't ask what it means amra nijerai jigesh kori na er ki mane we can see a, a, a depiction and representation of a violent mob who is destroying another person perhaps in a video but we will not question ourselves why uh, uh, these group of peoples are uh, beating these group of peoples why why they are engaging themselves in a physical violence we will not question ourselves because these tvs and the commercials don't raise any 
question of meaning in the mind of us কোনো মানে তৈরি করে না আমাদের কাছে সো টিভি কভারেজ অফ আর মাইট বি ইন্টারাকটেড বাই এ ফুটবল প্লেয়ার সেলিং বিয়ার হুইচ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন অ্যারাউন্ড নাইনটিন নাইনটিজ ইন নাইনটিন নাইনটি ওয়ান নাইনটিন নাইনটি টু হোয়েন দেয়ার ওয়াজ এন লাইভ কভারেজ অফ দ্য গাল ফোয়ার বিয়ার ক্যান নিয়ে কার্গিল ওয়ারের সঙ্গে একই ধরনের জিনিস হয়েছে নাইনটিন নাইনটি এইট আমার বেশিরভাগ স্টুডেন্ট সেই সময় জন্মাচ্ছে কিন্তু আমার তখন বয়স প্রায় দশ বছর সো ওয়ার ফুটবল অ্যান্ড বিয়ার আর ইচ পার্টিকুলার কোডস এন্ড মডার্ন পিপল উড ট্রাই টু ডিকোড দ্য মেসেজ বাই আস্কিং হোয়াট রিয়েলিটি ইচ ইমেজ উই প্রেজেন্স দে উড আস্ক হোয়েদার দ্য টেন্টিং টিভি ইমেজ অফ আ ফ্রস্টি ব্রিউ রিয়েলি করেসপন্স টু দ্য টেস্ট অফ দ্যাট পার্টিকুলার বিয়ার দে উড আস্ক why our society worships football stars as its, as its greatest heroes they would ask about the true historical context of the world then they would go on to search for the large reality represented by the convergence of all three they would try to figure out why these three sets of images are thrown together how were and beer and football are related together and what the overall point is this would be the modern way of decoding the message যেখানে একই পাত্রে একই সময় একই সঙ্গে ওয়ার ফিট ফুটবল অ্যান্ড বিয়ার দে বিকাম অল অফ আ সেম উইদাউট এনি ফর্ম অফ ভ্যালু ল্যাডেন মেসেজ ইন্টিগ্রেটেড ইনসাইড কোনো ধরনের ভ্যালু থাকছে না এগুলোর মধ্যে জাস্ট ফ্রি ফ্লোটিং সিগনিফায়ার্স সো ইউ ক্যান ডিটেক্ট সাম ফিচার্স অফ দ্য পোমো কালচার ইন দ্য লেট ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড দে আর ফোকাস অন দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড ইমিডিয়েট reliance on the superficiality and deathlessness in popular culture focus on the copies of the copies which what we are called simulacra as i have already described and abandonment of some deeper truth underneath so we in the uh, uh, in various uh, fashion shows or be it in the portrayal of the marilyn monroe's photos in different ways we can see the abandonment of all forms of truth or postmodernists will question me by saying that what is truth there is no such conception as truth no such conception as history with the capital age no such conception as morality ethics etc in postmodernism so postmodernism radically rejects all these forms of grand narrative egulo ko sob kichu ke be it god be it truth be it morality postmodernism reject kore it's a schizophrenic world it represents disconnection of the words and images from any stable meaning nothing seems real but always in search of the realness the fragmentation of me into series of perpetual presence this is a picture of a mcs jar showing fragmentation so postmodernism declares the death of the autonomous subject we don't know whether this is liberating or frightening সত্যি লিবারেটিং না ফ্রাইটেনিং আমরা জানি না কারণ আমরা কিন্তু এখনো আমাদের টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া কিন্তু এখনো কিন্তু ইজ নট আ পোস্ট মডার্ন ওয়ার্ল্ড আমরা উই ক্যান ফিল দ্য ইন্টারভেনশনস অফ দ্য পোস্ট মডার্নিজম উই ক্যান উই ক্যান ফিল দ্য ফ্রি ফ্লোটিং সিগনিফায়ার্স কিন্তু আমাদের চারপাশের পৃথিবী তারা কিন্তু এখনো ভাত রুটি এই কংক্রিট পদার্থগুলো দিয়ে তৈরি সো হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্গ্যানিক জোন মানে পুরোপুরি অর্গ্যানিক নয় হোয়াট ইজ pure organic zone we don't know because postmodernism itself questions the notion of the purity and 100% postmodernism bole je shotti bole shotti kichu nei bishuddho bole kichu hoy na to she postmodern world e 100% organic zone bolte ki bojhacche we really don't know so in the cultural and the political paradigm we can see that modernist art was subversive to the victorian and bourgeois values this is a famous picture called guernica by picasso if we see this picture in a zoomed in version we can see an utter fragmentation and chaos a horse's mouth uh, uh, an eyes in the in the form of a uh, 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 of a lamp a man is trying to escape from the window and other various fragmented bodies which are thrown uh, in in the floor so we don't really know uh, 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 many uh, uh, interpreters of the art said that because of guer nika is the representation of the second world war it represents the predicament of the humanity after the second world war after complete chaos and fragmentation manushir obostha kotha bolche guer nika 
তখন এই গোয়েন্দিকা ছবি দেখে অনেকেই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল অনেকেই একটা ভয়ার্ত অ্যাটমসফিয়ারের সামনে দাঁড়িয়েছিল সত্যি ফিল করছিল কেন সামনে কিছু একটা খারাপ সময় আসতে চলেছে কিন্তু ওয়েন উই সি ইন ভিডিও when you see an image like this in a video game a landscape like this a complete a desolated and dilapidated landscape we do not question ourselves because perhaps we have reached that stage of desensitization where we don't question ourselves when we cease questioning amra proshno korte bhule gechi je prithibi ta keno erokom hobe ami to jano ashe kon prithibi dekhte obbosto noi amar char pasher prithibi ta to gamer gaming world er moto prithibi noy আমি তো একে ফর্টি নাইনে ঘুরে বেরিয়ে দশজন মানুষকে প্রত্যেক দিন মারি না তাও আমি এই ভার্চুয়াল রিয়েল গেম খেলতে কেন পছন্দ করি প্রত্যেক দিন উই ডোন্ট নো রিয়েল সো ইন দ্য মডার্নিস্ট আর্ট মডার্নিস্ট আর্ট ওয়ার টু দ্য ভিক্টোরিয়ান এন্ড গুড ওয়ার ভ্যালুজ বাট নাও ইট বিকামস অ্যান অ্যাকসেপ্টেড পার্ট অফ দ্য ক্যান অন নাথিং বাট নাথিং ইজ রিয়েলি শকিং ইন দ্য পোস্ট মডার্ন টাইমস এই ছবি দুটো দেখি বোঝা যায় এই ছবি দেখে আমাদের মনের মধ্যে কোনো শখ কিন্তু আসে না কিন্তু একটা সময় এটা দেখে হয়তো এসেছিল সো হাউ ডু উই রেজেস্ট ক্যাপিটালিজম থ্রু আর্ট অ্যান্ড কালচার ইন প্রেজেন্ট টাইমস হাউ দেয়ার ইজ দ্য কনফ্লিক বিটুইন দ্য ডিস্টোপিয়ান ইমাজিনিং ডিস্টোপিয়া ইজ অ্যান আটারলি কেওটিক ইনডিসিপ্লিন ওয়ার্ল্ড হোয়ার দেয়ার ইজ নো জাস্টিস অ্যান্ড অ্যান্ড ভার্সেস দি ইউটোপিয়ান লং how the post modern culture is trying to resolve the conflict between the dystopian imaginings and the utopian longings frederick jameson is asking this question so through this we have reached the end point of jameson's writing jameson for the first time said that post modernism is the cultural logic of the late capitalism he emphasized uh, the domain of the culture and said that post modernism virtually destroys any form of values attached to or any forms of ethics attached to attached to it any art forms and it's merely becomes a cultural artifact in time of post modernism and hence it becomes basically an exercise of simulacra basically post modernism encourages superficiality and depth and depthlessness in the popular culture it it focuses on the copies of the copies where there is no original just like the metaphysical map in both his story so nothing seems really real with its realness with the flesh and the blood in post modern atmosphere now we are appearing into another famous uh, critique of uh, post modernism uh, he criticizes a uh, post modernism a lot he is a uh, terence francis terry gilton a prominent british literary theorist critic leftist intellectual born in 1943 in northwest england and during the 1960s he became involved with the left wing catholic group called slant he authored number of theological articles he in fact uh, denounced the famous neo darwinian richard dawkins for his book he said that if you are not trained in theology please don't write a book like that so it's a very interesting combination uh, he is a marxist at the same time he is uh, inclined to theology some of his major works include literary theory and introduction i specifically recommend this book uh, very much to my students after theory he talks about the post theory that this theory that this age is the uh, age of the post theory he talks uh, uh, is another famous book is criticism and ideology the ideology of the aesthetics the gatekeeper memoir his memoir called the gatekeeper and sweet violence 2003 Now uh, Eagleton identified three major characteristics of post modernism and uh, he identified three major characteristic principles uh, regarding the uh, uh, erosion of marxism he said that the lack of historical sense in this period the absence of the memories of collective and effective political action and the shift from the politics to culture these are some of the things responsible for the erosion of marxism in this post modern world so eagleton finds that our particular generation generation of 1970s lacks the sense of history of their notion and their politics specifically with the declaration of fukuyama's uh, end of history jokhon fukuyama bollo itihasher shesh hoye geche adu ki itihasher shesh hoyeche sei proshno amra korbo deridar madhye ar ekbar shesh barer jonno ekbar korar chesta korbo 
কিন্তু ইগলটন ইজ সেইং দ্যাট আওয়ার জেনারেশন ল্যাকস এনি ফর্ম অফ সেইমস অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল বেনিফিশিয়ারিজ অফ দিস অ্যামনেশিয়া অফ হিস্ট্রি ইজ দোজ ইন পাওয়ার and those in power makes uh, us think that there is no alternative to the present present is the most in, uh, important scenario so in this way uh, the historical materialism of marxism which essentially talks about a materialist in interpretation and materialist conception of history is relegated to the background and the future would simply be the present infinitely repeated just like the infinity display of the samsung phone present infinitely being repeated just like a loop uh, just like almost uh, the fractal geometry from the back of the flex of, uh, uh, of 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 ice falling from the sky repetition you can see uh, in the desert aki dhoroner pattern bali ro pore chole gache infinity of the akebari horizon ke touch koreche diganto bistrito bali sherokomi পোস্ট মডার্নিজম বলে যে মডার্নিজমের মতো এই প্রেজেন্টের মতো এই বর্তমানের মতো ভবিষ্যৎ এরকমই হবে এরকমই স্মুথ হবে কারণ আমাদের কোনো হিস্টোরিক্যাল সেন্স নষ্ট হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না পাস্টকে আমরা হিস্ট্রিকে দেখে তো অনেক কিছু শিখি পিছন দিকে তাকিয়ে আমরা দেখছি না যে দুটো গ্রেট ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স হ্যাভ অলরেডি বিন হ্যাপেন আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিরাট বড় হলো কস্ট হয়ে গেছে আমরা শুধুমাত্র সামনের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত হয়েছি কনসার্ন উইথ দ্য প্রেজেন্ট secondly he talks about the absence of any form of memories of collective and effective political action memories is very much important because they are basically a uh, freezed history they are basically a uh, freezed past the waves of the revolutionary nationalism were successful in freeing the nations from the grip of the colonialism but these revolutions laid the foundation of the socialist world but we have failed to sustain the socialism socialism has transformed into uh, the creators of mass murderers be it uh, stalin be it to some extent lenin or any other great revolutionary they fail to sustain their revolution so eagleton reminds us that it is one thing to make a revolution and another thing to sustain it so new generation lacks the memory of collective political actions they are failing to preserve these memories for example of holocaust a bolshevik revolution or any form of revolution and there occurs a shift from politics to culture the third world according to eagleton failed in creating and sustaining socialism and hence the middle class elites themselves become the rulers in various countries and the political sovereignty never created an economic self government the third worldism after the emergence of the post colonialism gave way to the post colonialism the young post colonial theorists were unable to recall the history of the nation and hence post colonial thought focused on the cosmopolitan dimensions of a world because it do not encourage the folkloric uh, the, 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 the folkloric culture of their uh, uh, own indigenous society so it shifted the focus from the class and nation to the ethnicity or from politics to culture so eagleton criticizes postmodernism he said that postmodernism is the contemporary movement of thought which rejects totalities universal values grand historical narratives solid foundations to human existence and the possibility of objective knowledge in some in general postmodernism rejects humanism and eagleton disagrees with some of the concepts and principles of postmodernism like hostility to the towards the bourgeois world problem of inclusiveness uh, crusade against the norms and the authority these marxist thinkers have failed to understand uh, the basic core values of the postmodernism or they don't uh, try to understand at all because postmodernism rejects all forms of historical narratives and history according to the marxist thinkers are really very important tool of, of of because they will serve as the foundation for the future ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ওপর দাঁড়িয়েই ভবিষ্যৎ অতীতের ওপর দাঁড়িয়েই তৈরি করা হবে অতীতের বীজের মধ্যেই ভবিষ্যৎ প্রথিত হবে আমেন্ডিং ইগলটন্স কন্ট্রিবিউশন বাই সেইং দ্যাট আ কোটেশন 
that all propaganda or popularization involves a putting of the complex into the simple, but such a move is instantly deconstructed. For if the complex can be put into the simple, then it cannot be as complex as it seems as it seemed in the first place. Totura Shahol Shrol Thakena Jadimi Shomosto complex kinish could be simple with a simplified with a interpret Kratishakuri. So Eagleton's work actually had led us to another postmodern thinker born in nineteen fifty two, Francis Fukuoma, who for the first time said that our twentieth century is the age of the end of the history. Because the liberal democracy is the best form of government. The liberal democracy of North America and Western Europe is the final stage of the human history, almost like a prophet. Unlike a historian, historian, unlike a sociologist who will analyze the past, analyze the history, analyze the historical and sociological foundations, Fukuyama in his book, The End of History and the Last Man, published in 1992, he talked about, he predicted the end of the ideology, the end of the conflicts, based on the deeply held principles. He said that there is no conception of deeply held principles. And he has a major impact on the postmodern thinking. As I am saying that he said that the liberal democracy of the North America and the Western Europe is the final stage of the human history and quoting form, introducing Marxism, a graphic guide by Rupert Woodfin, page number 149, a brilliant book indeed. And Marx is asking, what does that mean? Because Marx don't have any idea about the end of history. Because according to Marx, history can't end. It consists of the matters. The most important component of human history. Money, matter, relations of production. And Fukuyama answers back, it means that a liberal democratic community, Mr. Marx, is based on Free enterprise capitalism ultimately satisfies humankind's every needs for economic stability, self-esteem and recognition. It is the final form of history, final stage of the human history because it satisfies a free market economy, satisfies humankind's every needs of economic stability, self-esteem and recognition. There is no need and no possibility in Fukuyama's view of progressing beyond this and hence no need for ideology. Liberal democracy is, the, is essentially non-ideological in nature. It represents objective reality and the end of human history. So whether at the end of the 20th century it makes sense for us once again to speak of a coherent and directional history of mankind that will eventually lead the greater part of the humanity to liberal democracy. The answer is his answer is not questioning. The answer I arrive is yes. That history stops here. But is it the truth? The thousands of the cases of the human rights violations across the world shows that there is sufficient space for questioning Fukuyama. There is sufficient space for questioning the, the answer uh, uh, of liberal democracy. There is sufficient space for questioning this notion of progress. And hence I am uh, headlined this as conflicts in progress. Because uh, in Zimbabwe, trade unionists who had peacefully gathered to support the strike striking the doctors and the nurse is being arrested. We can see racism and war is rampant across the world. We can see the flouting of the various pillars of the liberal democracy by America as we have seen in the in, in Guatemala, in, uh, be it, uh, in uh, various third world countries, be it Iraq, be it Iran, where the leaders of the nations is being killed by the American politicians. So if liberal democracy really is the end point of the human history towards which all change progresses, then why is it so difficult to achieve this form of equality? Why don't we all just become liberal democrats naturally? 
আমরা কেন জন্ম থেকেই লিবারেল ডেমোক্র্যাট হচ্ছি না হোয়াই ডু পিপল ফাইট সো হার্ড টু রিটেন অল দেয়ার ওল্ড ইররেশনাল রিলিজিয়াস ন্যাশনালিস্ট অ্যান্ড মিলিটারিস্টিক ফারভার্স অ্যান্ড ইডিওলজিস হোয়াই দেয়ার লাইস দ্য কোয়েশ্চেন সো হিউর ফর্ম অ্যাপিয়ার্স অ্যানাদার ম্যান অ্যান্ড হি ইজ কলড জক ডেরিদা আই টট ইউ অ্যাবাউট ডেরিদা ইন দ্য পোস্ট স্ট্রাকচারাল লিস্ট সেকশন and today i'll talk about another phase of jack perida the phase of that begins in 1994 through his book there is a book called the specters of box so derida rejects this interpretation of a separately existing history completely and he believes that language all language is fundamentally unstable and that meanings are in his own words undecidable and hence no form of government be it liberal democracy or any other forms of, of, of government cannot be uh, uh, cannot be complete in its nature because language is essentially unstable so this is almost a conversation between derrida and marx where derrida is saying uh, there are no methods of conventional academic analysis such as history or philosophy that can have any special authoritative claim to truth and marx is saying you mean history with a capital h is impossible I don't like the sound of that to Mr. Derrida. Allah jana amar shunbe. History with the capital H exists kore na? Itihas ki puche jabe? Na, puche na. In his famous book Specters of Marx published in 1993 and the subtitle is absolutely brilliant the state of the date the work of morning and the new establishment and and the new international. So you have heard about Uh, uh, the fourth international, the third international, the coming turn. Then he talks about the new international, and it's a work of mourning, mourning the death of Marx. It's a 1993 book by the French philosopher. The title, "Specters of Marx," is an allusion to Karl Marx and Engels' first statement at the beginning of the Communist Manifesto, where they said, "A specter is haunting the entire Europe, and that is of the communism." which they read which uh, Engels and Marx said in the very first line of the communist manifesto Derrida is alluding to that line for Derrida the spirit of Marx is even more relevant now since the fall of the Berlin Wall in 1989 and the demise of communism with its death the specter of communism begins to make visits on the earth and Derrida seeks to do the work of inheriting from Marx that is not communism but of the philosophy of responsibility very very important word there is the one to inherit the spirit of communism by inheriting the philosophy of responsibility and of marxist spirit of radical questioning spirit of radical critique samalochona adhikar prottekta jinish ke proshno kora adhikar at the intellectual level it also alludes to the francis fukuyama's proclamation of the end of the ideology and this is the famous quotation which i want to quote from specters of marx there is the said that why marxism is still relevant in 2020 why it is still relevant at the time of covid 19 not because it has produced some of the greatest autocrats in the world not because it has produced some of the greatest mass murderers of the world prithibi kichu shreshtho mass murderer communism toiri koreche obosshoi koreche almost in all uh, 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 forms of communism communist government we can see and uh, the rise of an autocrat the uh, a philosophy which has only been created for emancipation and liberation of mankind has been used to suppress and oppress human kind through the tool of the marxism not because of that but marxism will survive because of its tremendous ability for questioning tremendous ability for assuring the politics of responsibility and i'm quoting there is there for it must be cried out at a time when some have the audacity to neo evangelize in the name of the ideal of a liberal democracy that has finally realized itself as the ideal of human history he said that a uh, promoting liberal democracy as the ideal of the human history is a form of neo evangelical thought neo evangelism evangelism means dharma bristar kora saint augustine in 597 converted the entire england into christianity shorkom bhabe 
লিবারেল ডেমোক্রেসি যেন সারা পৃথিবীতে আমেরিকা যেন সারা পৃথিবীতে লিবারেল ডেমোক্রেসির বীজ মন্ত্র শুনিয়ে আসছে চারিদিকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক স্টেট স্থাপন করবে কিন্তু এটাই কি আলটিমেট আনসার নেভার হ্যাভ ভায়োলেন্স ইনইকোয়ালিটি এক্সক্লুশন ফেমাইন অ্যান্ড দ্য ইকোনমিক অপারেশন অ্যাফেক্টেড অ্যাজ মেনি হিউম্যান বিইংস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড অফ হিউম্যানিটি so never have violence inequality exclusion feminine and the economic oppression affected as many human beings in the history of the art and of humanity never so as long as the history of violence inequality exclusion feminine will exist marxism will also exist instead of singing the advent of the ideal of liberal democracy and of the capitalist market in the euphoria of the end of history instead of celebrating the end of ideologies and the end of the great emancipatory discourses let us never neglect this obvious microscopic fact made up of innumerable singular sites of suffering no degree of progress allows one to ignore that never before in absolute figures have so many men women and children have been subjugated starved or exterminated on the Derrida is writing this piece in 1993 when apartheid is occurring in South Africa and post apartheid movement are occurring there jekhane black ebong white ekta rastar moddhe diye gele dujon separate dutu lane diye jabe jekhane ekta metro station e jokhon urbe and a black and a white ekta black ekta onno lane diye urbe white ekta onno lane diye urbe black der alada territory white der alada territory as early as recent as 1993 can you believe 1992 there you are witnessing imran khan is lifting the world cup the benson and the hoje hedges trophy charidiki internationalism cholche tar khanik din bade gota prithibite internet will grasp the world but in 19 the youtube will start from around 1997 and in 1993 Uh, in the name of racial discrimination at a rastar modde ekta black colored woman ebong ekta white colored woman at a rastar modde ek shonge jete parbe na joto din ei prithibite a question of oppression of suppression violence inequality feminine durbikkho gulo hobe toto din marxism beche thakbe koyek jon stalin koyek jon hitler ba koyek jon uh, lenin tader name na shudhumatro marxism er ইনার ইনট্রেন্সিক প্রিন্সিপালের জন্য ডগমার জন্য নয় মার্কসিজমের বেসিক পলিটিক্স অফ রেসপন্সিবিলিটি পলিটিক্স অফ ইনকালকেটিং জাস্টিসের জন্য অ্যান্ড দেরি দ্য ইজ এন্ডিং হিজ ফেমাস এস এ ইন টকিং অ্যাবাউট দ্য টেন প্লেগস অফ দ্য আর্থ ইট ইজ প্লেইং দ্য ইন্টায়ার আর্থ অ্যান্ড হি সেইং দ্যাট অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই মার্কসিজম ইজ টি রেলিভেন্ট হি সেইং দ্যাট এমপ্লয়মেন্ট হ্যাজ আন্ডার গান চেঞ্জ অফ কাইন্ড দ্যাট ইজ আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ইট রিকোয়ার্স অ্যানাদার কনসেপ্ট deportation of the immigrants reinforcement of territories in a world of supposed freedom of movement as in the fortress europe and in the number of new walls and barriers being erected around the world which in effect multiplying the fallen berlin wall manifold is talking about the economic war both between countries and between international trade blocks like united states japan and europe he said that the foreign debt in effect of the basis of for mass starvation and demoralization for developing countries often the loans benefiting only a small elite for luxury items like cars air conditioning etc but being paid back by the poor workers so as long as the contradictions of the free market the undecidable conflicts between the protectionism and the free trade the unstoppable flow of the illegal drugs arms will exist the armed trade will exist the spread of the nuclear weapons the interethnic wars will exist phantom states within the organized crime will exist international law and its institutions the hypocrisy of such such statutes in the face of unilateral aggression on the part of the economically dominant states will exist marxism will thrive on the face of that and liberal liberal democracy can't be the answer to all these forms of oppressions all these forms of inequalities i will end the lecture by citing laclau and moffet 
who want to save marxism from itself from itself and subtly save the idea of freedom from exploitation and subjection which seems always part of the capitalist production map laclau and moffe they have actually used antonio gramsci's concept of the hegemony as central driver of their analysis how they said that social and political conflicts are basically antagonisms within the hegemonic context that can never be understood literally and objectively because they are always the product of the antagonistic situations that people subjectively feel so arnes laclau and chantal mouf is talking about this essential contradictions that is lying inside marxism because according to them antagonistic situations or a uh, feeling uh, unjust things in social life is essentially subjective in nature for example she said that a black working class woman has three real antagonisms that she is black that she is a working class and that she is woman so it almost reminds us about the intersectional feminism a woman is being constantly exploited in an office not because she is black because other black men are also working there not because she is women because other white women also working there but because this is a combination of both black and woman hence suffering and injustice is essentially subjective in nature marxism should recognize the subjective nature of the suffering a woman can have three real antagonism so lacla concludes that post marxism often people consider lacla the argentinian political theorist as the forefather as the father figure of the post marxism so lacla said post marxism sees you or me as a collection of antagonisms as a collection of conflicts so post marxism recognizes this plurality of antagonisms plurality of suffering not a single unified theory of marxism the grand narrative but it inculcates the theory of the marxisms so a black woman in saying it it just don't work to shoehorn all of this into one dominant conflict be it class race or gender it's, it can be a combination of all the conflicts be it class race and gender shop it should join me she in just is feel korte pare marxism ke ei shop kichu ke be it race be it class be it, be it gender recognize korte hobe and these subjective problems can be very unique can be bizarre muf said that for example a socialist to the socialist keen to protect his jobs might want to preserve a polluting factory he can be a socialist he can believe on the notion of socialism on the equal distribution of labor of uh, uh, of money of economic power but keen in preserving his own job he can say that i want to preserve a polluting factory while another socialist with a concern for the environment might want to pull it down so there can always be a kind of conflict between two socialists conflict of interests karon tader adorsher bhavnar moddhei bibhed royeche adorsho bole kono grand narrative kono circular narrative hoy na even ideology is realistic ideology is subjective there is no such conception as objective ideology so marxism beginning with the capital m bole kichu hoy na historical materialism beginning with capital h bole kichu hoy na muf bollo and lacla said the post marxist point is that none of these people have misunderstood the situation they have objectively different subjective points of view they have objectively different subjective points of view so the subjective points of view are located and situated in different objective contexts and hence revolution becomes impossible because a unity of two competing classes cannot be achieved never why not shop shop revolution 
কেবলমাত্র প্রেটারিয়ান রেভলিউশন একটা এসেন্সিয়ালি মনোরিথিক কনসেপ্ট পরিণত হচ্ছে কারণ অনেকেই এর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত হবেই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট উইল ইভেনচুয়ালি হ্যাপেন সো হোয়েন অ্যাটেম্পটেড রেভলিউশনস অলওয়েজ এন্ড ব্যাডলি বিকজ রেভলিউশন বিকামস ইম্পসিবল বিকজ দেয়ার ইজ এ রেভলিউশন ইজ ইজ এন ইউনিফাইড সাবজেক্ট বাট ইন অ্যাকচুয়ালিটি দেয়ার আর ভেরিয়াস সাবজেক্টিভ opinions objectively different subjective points of view in our real pragmatic life so they said the state will always try to subordinate the civil society any form of central planning should be avoided the marketplace really is the most efficient way of distributing goods and organizing consumption with some minimal regulation The only fair and democratic way of achieving change is through the local struggles over local issues by local organizations because if you are challenging a particular local undemocratic thinking or local injustice then uh, this notion of the conflict of interest will eventually disappear locally you will fight kori tale oneker interest ek shonge thakbe এক সঙ্গে ইউনিফাইড থাকবে দুবরাজপুরের কোনো একটা সিচুয়েশনে আমি সিঙ্গুরের মানুষ গিয়ে সেখানে তোমাদের সঙ্গে সিম্পাথাইজ নাও করতে পারি একই সঙ্গে নাও হতে পারে সিঙ্গুরে যখন কোন একটা আন্দোলন হবে যখন দুবরাজপুর বা অন্য লোক জায়গার লোক সেই সিম্পাথি নাও ফিল করতে পারে ওই জন্য লোকাল স্ট্রাগল ইজ এসেন্সিয়াল ইন অ্যাচিভিং এনি ফর্ম অফ ডেমোক্রেটিক ফোরাম ফর রেভলিউশন অর ফর রেজিস্টেন্স ফর এক্সাম্পল সেভ আওয়ার লোকাল স্কুল লোকাল স্কুলকে যদি বাঁচাতে হয় একটা শপিং মল তৈরি হওয়া থেকে তাহলে যারা লোকাল স্কুলে পড়ে যারা লোকাল স্কুলে আগে পড়েছে বা সেই স্কুলের যারা গার্জেন যারা বাবা মা যারা স্টেক হোল্ডার্স অব দিস লোকাল স্কুল তাদেরকে পার্টিসিপেট করতে হবে কারণ তাদের মধ্যে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট থাকার সম্ভাবনা অনেক কম সো ল্যাকল অ্যান্ড মুভ ইজ রিজেক্টিং দ্য নোশন অফ দ্য প্রোলিটারিয়ান রেভলিউশন টু সাম এক্সটেন্ড instead they are talking about solidarity and sympathy within groups and across groups is a humanitarian duty and gesture so ultimately at the end of the day marxism is a humanitarian discourse as there is a said lacla and mufi is also saying the same thing a belief in the class solidarity is harmful to this process a solidarity to particular class is very harmful but believing uh, in the humanity in uh, inculcating a human sympathy is essential very essential now i will move up in reading a particular text how a literary text can be read from a marxist perspective how it can be read from a marxist perspective i will try to discuss this form of reading uh, in the next class which will be a very short class a very short video this particular video is long really wrong because uh, in this particular video i have actually discussed uh, four thinkers the first is fredrick jameson the second uh, is terry eagleton the third is john derrida and the four it are nestle laclo and chantal move so uh, four thinkers actually five thinkers so uh, uh, thank you thank you very much for your uh, patience uh, uh, i am extremely grateful to you Uh, in the next class in the last class on marxism i will try to discuss how we can do a marxist reading of a particular literary text it will be a very short lecture okay thank you thank you so much